Assalamu alaikum students, today I'm going to be uploading the next part of this series on things fall apart. Um, <clears throat> um, today's video is going to be on chapter 7 to chapter 9. So yeah, I hope you like it. If you do, give it a thumbs up and do subscribe to my channel as well um, if you are finding this material helpful. Thank you. I hope all of you are fine. Um, today we will be starting uh, our lecture on things fall apart chapter 7 to 9 okay so in the previous chapters we get to see how you know a con go uh, and his, uh, you know what kind of person a con go was and how the society was and everything now we are getting into deeper stuff take it into the minor things minor he's um, you know these characters they're not minor characters but still we get to see and we get to know about more characters so this chapter it emphasizes upon Ikim Ifuna and how he easily assimilates into the Agongo household this thing has been mentioned previously as well today I have, I have mentioned how he's friendly with all the kids and uh, he is also um, very excited about doing all sorts of works which endears him to a conco okay so he's he's basically everyone's favorite okay and he has a lots of um, he has a lot of stories to tell as well so now boy is uh, you know particularly drawn to the boy to the uh, to the to, to, to a and he considers him like an older brother okay he grew rapidly like a yam tendril in the rainy season and was full of the sap of life he had become wholly absorbed into his fa new family now you have a thinking he has this uh, this uh, this this author he has given this the simile that he uses here is very particular to african culture okay yams are not uh, used uh, as much in other parts of the world so you have a you have a you see this is how uh, language appropriation happens okay uh, the kind of similes that you use, the kind of metaphors that you use, um, they have a deep impact on um, on the language and on the kind of uh, you know content that you're writing. So here he takes you know directly from his African uh, experience, right? You can bring in the whole argument about appropriating the language here. Acha. He was like an older brother to Novoi, and from the very first seemed to have kindled a new fire in the younger boy he made him feel grown up and they um, no longer spent the evenings in his mother's hut while she cooked but now sat with a conco in his obi or watched him as he tapped his palm tree for the evening wine nothing pleased the boy more than to be sent for uh, by his mother or another of his father's wife to do one of those difficult masculine tasks in the home like splitting wood or pounding food on receiving such a message through a younger brother or sister no boy would feign annoyance and grumble about uh, the women and their troubles so we have we know that no boy he liked you know listening to tales and stories and things like that but whenever you know somebody asks him to do a masculine thing he used to be very excited about it why excited he always needed uh, appreciation from his father okay it's very common with young people okay but they, they are always looking for a pro, a pre, uh, you know appreciation and approval by their parents okay and they think that they usually tend to do things that their parents uh, you know um, approve of okay and they are always looking for that approval so he liked listening to stories okay even the, the, the kind of stories that he used to tell the boy he used to enjoy those stories a lot okay but uh, he would always feign annoyance yani ki hamesha feign kaal hota hai acting karna he would always feign annoyance ke oh khawateen ke stories or ye why would he do that because his father would, you know if his father didn't approve of these stories and femininity or anything that had to do with weakness okay anything to, that had to do with um, you know anything 
anything that had to do with something that was not considered to be strength or things like that. Okay. Okonko was inwardly pleased at his son's development and he knew it was due to Kimi Fiona. Usko pata tha ke these, you know, these the kind of, uh, you know, actions that the war is taking, it is because of Kimi Fiona and because Kimi Fiona had such a good impact on Navoy. Navoy's balanced personality, not Navoy's, this is Akimi Fiona. I meant to write Akimi Fiona. So Akimi Fiona's balanced personality um, endears him to Akonko even more. Note the kind of stories Akonko likes to tell and to what end. Achha, Akonko ke bhaat mein jab hi log bhaakte hai na to wo usme उनको स्टोरी सुनाता है जंग मून की और पता नहीं क्या क्या यू नो द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज तो उसी तरह की स्टोरीज उनको सुनाता है ऑब्वियसली जो उसकी लाइफ है उसी उसी से उसी से जो स्टोरीज उसको मिलती हैं सो एंड नोट द काइंड ऑफ स्टोरीज नो बॉय प्रिफर्स ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज यू नो क्लियर केस ऑफ नेचर वर्सेज नर्चर और रिप्रेशन ऑफ नेचुरल इंस्टिंग फॉर द कल्टिवेशन ऑफ the qualities that may be considered useful in utility in a utilitarian society such as the one that igbo had okay igbo people had to ye um yahan pe dekhen aapke um this is also very very uh, true to capitalist society as well we try to inculcate those uh, you know uh, skills or those habits in our children which we know that will make them बेटर वर्कर्स ठीक है मतलब कि हम उनको हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा बनाते हैं हम उनको ये बताते हैं कि सुबह आठ बजे से लेके रात पाँच बजे तक अपने काम करना है वी मेक दम बेटर वर्कर्स वी मेक दम मोर ओबीडियंट पीपल सो दैट दे कैन सर्व द कैपिटलिस्ट पावर्स ठीक है और द कैपिटलिस्ट फोर्सेज इन सोसाइटी एनी थिंग दैट कॉन्ट्रोडिक्स दैट एनी थिंग दैट गोज अगेंस्ट दैट एजेंडा इज यू इज इस इस रिप्रेस्ड ठीक है तो यहाँ पे भी एक रीज़न तो ये है देखिए यहाँ पे आप इसको मार्क्सिस परस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं कि हाउ सोसाइटीज दे आर मोस्टली यूटेलिटेरियन एंड एनी थिंग दैट इज एंट यूजफुल इज यू नो इज इज डिस्कार्ड ठीक है तो यहाँ पे भी कौन को ही ट्राइज टू टेल स्टोरीज विच विच टॉक अबाउट वॉर्स एंड थिंग्स लाइक दैट ठीक है और जो uh, नोवॉय को ख़ुद से पसंद है उनको वो रिप्रेस करता है क्योंकि जो जिस किस्म की स्टोरीज नोवॉय को पसंद है वो इतनी यूजफुल सोसाइटी में नहीं है एंड अदर थिंग इज़ दैट आपने पहले पिछले आई थिंक सेकंड चैप्टर में इट वाज मेंशन दैट कौन को ही वांटेड टू काइंड ऑफ रूट आउट एवरी थिंग एवरी साइन ऑफ वीकनेस फ्राम हिज सन तो वो जो साइन ऑफ वीकनेस को निकालने के चक्कर में ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू you know uh, produce uh, he's trying to tell these stories to novoy take um wo ek bahut ek war like or strong kism ka insaan ban jaye right how much of it has been recorded i want to know the timing i don't think that i can know the timing i don't think it's mentioned every anywhere anyway Okay, and then what happens? And then there is this um, incident of of the of the of the locusts. Okay, how they arrive in Umofia, and how do you, how do people uh, react to their arrival? Okay, you have to note that. लोकस्ट्स का जो बिब्लिकल रेफरेंस है उसको कंपेयर करें और जो यहाँ पे अफ्रीका जिस तरह रिएक्ट करें उसको उसको आप देखें ठीक है देर इज अ क्लियर रेफरेंस एजीडो ठीक है दिस दिस नेम्स यू डोंट हैव टू प्रोनाउंस दैम करेक्टली इफ यू इफ यू कैन यू कैन ट्राई ऑब्वियसली वी कैन ट्राई बट ऑब्वियसली वी आर नॉट वेरी फेमिलियर विद एफ्रिकन नेम्स सो इट्स ओके इफ यू प्रोनाउंस दैम इन करेक्टली जस्ट ट्राई टू डू दैट ठीक है अच्छा ये जो एजूडो है वट हु इज दैट ठीक है एंड वट काइंड वट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वेरी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है ठीक है जब वो आता है ना यहाँ पे तो वाई डज ही वाई डज ही कम टू अकॉन गोज हाउस वट न्यूज डज ही हैव फॉर अकॉन गो ठीक है एंड वट काइंड ऑफ पर्सन ही इज ठीक है 
उसका स्टेटस क्या है पूरे उसमें हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे तो बेसिकली ही डिलीवर्स द न्यूज ऑफ अकॉन को ऑफ किम फ्यूनास बॉर्डर और किम फ्यूनास एग्जीक्यूशन दैट वुड बी द राइट वर्ड ठीक है किम फ्यूनास एज यू एज यू एज यू कैन रिमेंबर ठीक है किम फ्यूनास वाज एक्चुअली ब्रॉट इनटू द विलेज to be executed okay he was brought in so that uh, you know he was actually you know brought in as a way to compensate the murder of that woman right so yahan pe he he was brought here but people actually it seemed like the people had forgotten about it altogether but now the person comes okay this person is you go and he tells the conco that it has been decided that he may be has to be executed Yet he tells a congo not to come to the execution. Okay? Because why does he tell him that? Because he says the boy calls you father. Do not bear a hand in his death. लेकिन अ कॉन्को सब क्या करते हैं हर तरह वो आप तो आप पढ़ सकते हैं. And why does the congo do it? Or how does a kimi funa die? All of that you have to see very very uh, carefully because these events will have. Um, have a very huge impact on the story as the man who had clear clear this throat um do up and raise his machete the corpse looked away he heard the blow but the pot fell and broke in sand he heard the kimifuna cry my father they have killed me as he ran towards him okay because the kimifuna considered him to be his father okay he treated him like his father and kon ko treated him like his son his own son is mm, sometimes even better than that so you know they, they take him these people he when 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 these villagers that take him to be executed he thinks that his father doesn't know about it yeah he goes to his father he tries to run towards his father so that his father may save him lekin kon ko kya karta hai he dazed with fear this is something very important dazed with fear अकॉन को ड्रू इज मशैल एंड काट हिम डाउन ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग थॉट बी यानी कि वो क्या करता है अपनी वो मशैल उठाता है और उठा के जी उसको कतल कर देता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेज विद फेयर ही डज दिस आउट ऑफ आउट ऑफ कम्प्लीट फेयर एंड वाई इज वाई इज अफ्रेड वाई इज वाई वाई इज इज सो अफ्रेड एंड स्केयर ही इज अफ्रेड बिकॉज ही डजेंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड वीक ठीक है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा वेन ही गोज बैक होम तो फिर क्या होता है हाउ डज न बॉय नो दैट हीज बिन डैट वॉट टू दू ही डू विद अच्छा हाँ यहाँ पे ये भी मैंशन है कि वैन न बॉय सीज इज फादर टू ही इज ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ अनदर ट्रेडिशन दैट इन दिस पीपल है दैट इज द वैल्यू ऑफ द ट्विंस इन दिस इन दिस यू नो कल्चर ट्विंस वर्ड कंसिडर टू बी एन अबोमिनेशन ठीक है उट his compound but he was so weak that his legs could hardly carry him now and then a cold shiver descended on his head and spread down his body theek hai to hamesha se uh matlab jab wo iske bare mein like he is completely broken theek hai aap wo pura uska uske bare mein padhe hain ki wo kis tarah se behave kar raha hai how is why is he so scared what is the impact why does he happen why does this happen to a congo and then he thinks about uh, azenma also because he likes azenma very much she is 
हर चीज बेसिकली कौन का फेवरेट चाइल्ड तो वो कहता है कि इसको जो है ना लड़का होना चाहिए था लड़की नहीं होना चाहिए था बिकॉज ही थिंक्स दैट बीग अ वुमन मीन्स टू बी वीक एंड वीक इज सो समथिंग दैट ही डिस्पाइज सो एनी पर इवन इफ इवन इफ हिज डॉटर हैज ऑल द क्वालिटीज दैट ही लाइक ही डिडेंट लव हर एज मच बिकॉज शी वॉज नॉट अ बॉय उसके बारे में उसका जो बेटा है वो ही इज़ अ बॉय लेकिन ही डजेंट हैव दोज क्वालिटीज दैट अ कॉन को वॉन्ट सिम टू हैव तो यहाँ पर भी एच बी ने बाय क्रिएटिंग कैरेक्टर्स दैट डू नॉट फिट इन टू दोज कन्वेंशनल रोल्स यहाँ पर भी एक बहुत सिग्निफिकेंट उसने किया बिकॉज ही हैज एक्चुअली दिस डायकॉटमी दैट इज दैट इज देर बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी ठीक है वो बार बार उसको क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है थ्रू क्रिएटिंग दीज अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स एंड बाय शोइंग दिस हाउ अ कॉन को बिहेव टूवर्ड्स नंबर कौन को यू हैव बिकम अ वुमन इन डी ठीक है वो अपने इतना गुस्सा होता है वाई एम आई बींग सो इमोशनल वाई एम आई रिएक्टिंग सो स्ट्रेंज टू टूवर्ड्स दिस ठीक है एंड यू नीड टू टेल मी यू गाइज कि वाई डज ही रिएक्ट सो डिफरेंटली टूवर्ड्स किलिंग फाइव मैन जो उसने कदल किए होते हैं एंड टूवर्ड्स अ बॉय क्या फर्क है This conversation, the conversation between him and Aurika is very important as it questions the misconceptions uh, you know Onko has about masculinity. अच्छा जो Aurika है ना उसका character बहुत बढ़ गया है. He is also a man of title. He is also a very strong man. लेकिन he is very different from Onko. और ये आपको देखना है कि वो किस तरह से different है. Okay. Okay. Um, I can tell you Aurika that my children do not resemble me. If it was in my head being a boy, I would. I would have been happier. She has the right spirit. Again, she he, he is talking about her and mouse keeper. He is part of it. That she is not a boy. So this is a very sad thing. And then he says that that my children do not resemble me. My children are not like me. Okay, this is a very sad thing. There is too much of his father. Okay, and about the boy, he is particularly worried because the boy is very you know different from his father. Okay, उस तरह का ambitious भी नहीं है. तो वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं है देर इज टू मच ऑफ हिज मदर ठीक है अक्सर बाकी भी कहते होते हैं अक्सर माए भी ये कहते होती हैं अपने बच्चों के बारे में कि दे दे ऑल लाइक देयर फादर तो वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे मेरे बच्चे जो है ना अपने माँ पे हैं तो उसका जो फ्रेंड होता है ना अमेरिका वो क्या सोचता है टू मच ऑफ हिज ग्रैंड फादर वो कहते हैं कि माँ पे नहीं है दादे पे क्या ठीक है बट ही डजेंट से इट आउट लाउड वाई डज अमेरिका नॉट से इट आउट लाउड मी नो वो इज नॉट लाइक मी ही इज लाइक मदर अचानक अचानक उसके जहन में ये बात होती है कि असल में मे बी ही इज लाइक हिज ग्रैंड फादर लेकिन वो उसको जाहिर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरी फैमिली से ये सारी चीज़ें आई ठीक है तो वो ही ऑलवेज यू नो ट्राइज टू फॉरगेट अबाउट इट वैन है फादर वीकनेस एंड फेलियर ट्रबल है एक्सपायरेड बाई थिंकिंग अबाउट हिज ओन स्ट्रेंथ एंड सक्सेस ठीक है ये भी एक काम हो पड़ता होता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाद में भी हम इसको देखेंगे कि हाउ ही ट्राइज टू थिंक अबाउट हिज स्ट्रेंथ वेन एवर ही इज फेस विद फेलियर और वेन एवर ही इज ही इज यू नो फेस विद थॉट ऑफ हिज फादर यू नो वेरी वेल कॉन को अच्छा और वो अभी को कह रहे हैं वाई डिड यू नॉट कम टू दैट एग्जीक्यूशन तो मैं आना चाहिए था एग्जीक्यूशन पर तो और यह कहते हैं कि मुझे आने का कोई शौक नहीं था बिकॉज मतलब वाई वाई वुड आई कम टू दैट एग्जीक्यूशन यू नो वेरी वेल कॉन को दैट आई एम नॉट फ्रेड ऑफ ब्लड And if anyone tells you that I am, he is telling a lie. And let me tell you one thing, my friend. If I were you, I would have stayed at home. What you have done will not please the earth. It is the kind of action which 
the goddess wipes out the family again this is for shame aur yahan pe jo obli ko usko baat kare ki wo kehte hai ki mood mein agar tumhare jo hota i would not have taken part in the execution of king mifuna theek hai kyunki why would he do that because this this man obli ka he is uh you very sure of his masculinity you don't have to do it by anyone theek hai matlab usko kya badi hai ki wo bahut show kare ki main bahut macho hu theek hai he doesn't have to show that aur isliye he knows that he is very strong upon ko on the other hand he is very doubtful of his strength theek hai because he knows that his father was very weak to usko hai ki main apne baap jaisa nahi karunga to all the time he has to prove it theek hai people who are insecure about their qualities only they need to prove it again and again aap dekhenge ki hamesha wohi log bahut zyada us cheez ke upar badh ke baat kar rahe hote hain jinko uske bare mein itna zyada kisi bhi cheez ke bare mein itna zyada ilm nahi hota ठीक है मतलब बार बार वो असर्ट कर रहे होते हैं आप ये देखेंगे कि पीपल हु हैव हु आर हु आर वेरी रिच दे डोंट हैव टू से ऑल द टाइम दैट दे आर रिच दे डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन मतलब सबको पता है कि दे आर रिच पीपल हु आर न्यूली हु न्यूली बिकम रिच दे ट्राई टू एम्फसाइज इट एम्फसाइज इट अ लॉट बाय यू नो ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड दैट दे आर वेरी रिच बाय बाय शॉपिंग ऑल द ब्रांड्स दैट दे कैन आपने देखा होगा ऐसा होता है Class for discussions, so thank you so much. I love us. 